ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ അതാ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ നല്ലൊരു പുഡിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വീറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം ലെയർ പുഡിങ് ആണ് ചോക്ലേറ്റും മിൽഫും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ലെയർ പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം അത്ര സ്വീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിനകത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര എടുക്കാം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് സ്ലൈസ് ആണ് എടുത്തുള്ളത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളതും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് അതെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാലിൽ അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡും പാലും കൂടെ അടിച്ചിട്ടുള്ള മിക്സാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിൽ മുഴുവനായി ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് നമുക്ക് ഇനി തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്ത മിക്സ് നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ഫൈനായിട്ടിരിക്കണം കട്ടകളൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് നല്ല ഫൈനായിട്ടിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ പുഡിങ് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കട്ടകളായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല ഫൈനായിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ വേണം ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറുക്കുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിത് ഇനി പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുക്കാം ഒരുപാടങ്ങ് കുറുക്കാൻ വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ലൂസിലിരുന്നോട്ടെ ഞാൻ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റിൻസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ചോദിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ലൂസായി കിട്ടും ഇനി ചോക്ലേറ്റ് മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബെറ്റി ക്രോക്കർ ബ്രാൻഡാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഏത് ബ്രാൻഡാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏതാ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ബാർ ആയാലും മതി അത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പാണ് ഹെർഷി സിറപ്പാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കും നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാനാണ് ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് കളർ കുറവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടും കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണായാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ് റെഡി ആക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഇതിന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും ഇതിന് രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്സ് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ അതുപോലെ ഒരു ബൗൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഒരു ബൗൾ എടുത്താൽ അത്യാവശ്യം തിക്നെസ് കിട്ടും അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മധുരവും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം അങ്ങനെ ഇതാ ബ്രെഡ് ഞാനിപ്പോൾ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബാക്കി പാലും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് കുറച്ച് കുറുകിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം അടി പിടിക്കും പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പകുതി ഷുഗർ ഇടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഷുഗർ പാകാണ് ഞാൻ അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഇപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് നല്ല പാകാണ് കറക്റ്റ് മധുരമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മധുരം മതി ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റിലൊക്കെ മധുരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മധുരം തന്നെ ധാരാളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പോൾ പാലൊന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിനി ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അരിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ
ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡ്രോപ്സ് സിറപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഇനി നമുക്ക് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ലെയർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കുക ട്രേയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയർ രണ്ട് തവണ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അടിയിലും പിന്നെ മുകളിലായിട്ടുമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് കാഷ്യൂ പൊടിച്ച കാഷ്യൂ ആണ് ക്രഷ് ചെയ്താലും മതി ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഏത് നെറ്റ്സ് വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഏതാ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കാഷ്യൂ പൊടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ ഒഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഇളകി മറിയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സെറ്റായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതാ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഞാൻ വൈറ്റ് മിക്സ് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് കറക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്തതുകൊണ്ട് പുറത്തിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് സെറ്റാവലോ തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പം ഞാനത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി വീണ്ടും നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം ഒന്ന് സെറ്റാവട്ടെ അപ്പം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ലെയറും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അതും ഞാൻ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ കറക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് സെറ്റായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ വീണ്ടും കറക്കിയെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനിതാ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വറുത്തതാണ് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ വറുത്തെടുക്കുക കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് വറുത്തെടുക്കുക കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നാല് സൈഡിലൂടെയും ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാല് സൈഡിലും ഞാനൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോണോട് കോണായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഡെക്കറേഷൻ എന്നെ പോലെയൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇതാ കോണോട് കോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം കൂടെ ബാക്കിയില്ല അതും കൂടെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസൈനിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറും കൂടെ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെതാ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ ഞാൻ ചെറിയസും കൂടെ വെച്ച് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പുഡിങ് ആണ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയും മിൽക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല മധുരമുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കും ഇഷ്ടമാക്കി ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ